Good evening. Uy, solo habemos dos personas. Tres, cuatro, ahí están. <laughs> so, good evening, guys. Thank you very much for joining. Ahorita les comparto la clase, permitan, la presentación. Give me a moment. Ok, muy bien. Thank you very much for joining. Gracias por unirse. Um, voy a comenzar con la asistencia. Denme un momento y vamos a abrir acá la asistencia. Eh, 9 a 10, 9 a 10. Aquí están ustedes, chicos. Y... Today is May 3rd. Aquí está. Alba Iris Marroquín Hernández. Alba Iris Marroquín Hernández. Ana Cristina Osorio Cornejo. Ana Cristina. Brian Alexi Abarca Contreras. Karen Andrea Díaz Bonilla. Dígame, Karen. Este maestra, para decirle eso, que me, si me podía anotar, porque yo ahorita estoy en... Eh, velando a mi papá y no puedo ah, okay. mucho. Ah, ok. No, no se preocupe. Thank you. Muchas gracias. Karen. Uh -huh. You're welcome. Karen Andrea Díaz Bonilla. Ok. Eh, let me see. Candelaria Guadalupe Fuentes Ramírez. Present. Thank you. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Carlos Alexander Vizcarra. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Thank you, Cynthia. Eh, Elba Milagro Granados Rodríguez. Elba Milagro. Eh, Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Presence. Gracias. José Francisco López Aguilar. José Francisco, está por ahí. A mí, Jorge Francisco. <ríe> Gracias. Julio César Guevara Flores. Present. Gracias. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. Present. Thank you. Karen Beatriz Arias López. Present. Gracias, Maritza del Carmen Beléndez de Alarcón. Present. Thank you. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Present. Thank you. Mireya Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Thank you. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Present. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Thank you. Eh, Rolando Ernesto Aquino de León. Eh, Roxana Yamilet López Morán. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Here. Thank you. Jedmi Wendilet. No. Sí, Wendilet Batres Flores. Present teacher. Thank you. And Jocelyn Stephanie Arias Siet. Present. Ahí está. Thank you very much. Bye. ¿Quién dijo present? <laughs> dice William Roberto. Ay, acabo de entrar. Dice. By Alba Iris y William Roberto. Ok. Ahorita Alba Iris. And William Roberto. Ahí está. Ya, ya lo agregué. Vaya, chicos. Thank you very much. So let's begin. Dígame, Ana Cristina. No la noté tampoco. Eh, no, yo me acabo de conectar. Tenía problemas de conexión por la lluvia. Vaya, está bien. Pues la vamos a perdonar. No, mentira. Ya la anotamos. Carlos Alexander también. Veamos. Carlos. Eh, sí, yo también por la lluvia. O sea, no me puedo conectar o sea, con los datos de mi teléfono. Estoy ahorita. Vaya, no se preocupe. Ahorita la agradezco. Gracias. You're welcome. Vaya, chicos. Hoy sí. <ríe> vaya, entonces estábamos trabajando ayer en section number four. ¿Verdad? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué empezamos a ver ayer? Bueno, just introduction, ¿ok? So, we were working with clothes vocabulary, right? So, clothes vocabulary, and we were talking about clothes for work and clothes for leisure, right? 
and we were describing, you know, the different clothing items. Escribimos, verdad, ropa, o sea, dijimos el color de la ropa y vimos un vocabulario ayer. De tarea les quedaba que ustedes revisaran también, verdad, el, el, el vocabulario que les compartí y que si habían dudas, pues pudieran <coughs> eh, eh, guiarse por los dibujitos que llevaba el vocabulario. ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, in this class you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Uh, también revisamos ayer colores, ¿verdad? Y decíamos que para de decir pues un tono claro o un tono oscuro, teníamos que agregar dos adjetivos. En este caso era light, ¿verdad? Al color y dark, ¿verdad? Que es oscuro. Y pues eh, poníamos ahí unos ejemplos. Hay unos ejemplos también ahí en la en la información que presenta la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos light green, que es verde eh, claro, green, verde, y dark green, que es verde oscuro. Entonces, solo al usar esas esos dos palabritas, pues yo estoy ya dando un tono diferente a los colores. Y también partimos de esta conversation que tenemos acá. La vamos a, a revisar así rapidito hoy, ¿ok? So, eh, let me take a look in here. Vamos a ver. Vaya. Aquí vamos a resaltar cosas que, de las que platicamos ayer. Decíamos, great, ¿verdad? Our clothes are dry. Where is my new blouse? My new blouse. Aquí incluyo un possessive adjective. ¿verdad? Yo sé que los possessive adjectives siempre van a ir acompañados de un noun o de un nombre o sustantivo, ¿verdad? Luego tenemos eh, acá, is it yours? ¿Es tuyo? ¿Verdad? No, le dice, it's not mine. Wait, it is mine. ¿A qué me estoy refiriendo cuando doy esa respuesta, chicos? ¿De qué estamos hablando? Uh -huh. ¿De qué hablamos ahí? Voy a compartir aquí esta lista porque la vamos a usar. Respuestas cortas. Respuestas cortas. No. Por, bueno, sí y no. Como una Muy respuesta bien. que no sea repetitiva a volver a decir otra vez de la blusa. Ah, ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la blusa, ¿verdad? Acá ve, light blue blouse. Entonces, estas tres preguntas, respuestas, como nos dijo su compañero Carlos, sí son respuestas cortas, pero en realidad lo que andaba buscando es que usted me dije, ustedes me dijeran a qué se referían esas respuestas, ¿verdad? Y se refieren a lo que es la blusa, ¿verdad? Light blue blouse, or a light blue blouse, ¿verdad? Is it yours? ¿Es tuya? No, it's not mine. No, no es mía. Bueno, espera, sí es mía. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, como nos dice Jorge ahí en el chat, estamos hablando de possessive pronouns, ¿verdad? Y me ayudan, como nos decía su compañera Mireia, a evitar repeticiones. No tengo que estar repitiendo el mismo noun una y otra vez, ¿verdad? Y como nos decía su compañero Carlos, ¿verdad? Tenemos formas de contestar las preguntas cuando me preguntan si algo es mío o no. O de alguien, ¿verdad? Puedo usar una respuesta corta y agregar un possessive pronoun al final. Eh, lo mismo acá. Look, uh, dicen, um, they're mine. ¿A qué se está refiriendo cuando dice son míos? The blue jeans. Okay. Muy bien, se está refiriendo a los blue jeans, ¿ok? Blue jeans, new blue jeans. Dice they're mine, son míos. ¿De acuerdo? Entonces, ah, bueno, pero ya ingresó, ¿verdad? El, eh, Alba o Elba. No sé si es de acá, pero ahí nos dice alguien que no puede entrar todavía. Y le voy a compartir ese y el otro cuadrito que es este. Es este de acá. Les compartí el de possessive pronouns y ahora les comparto el de possessive adjectives, ¿de acuerdo? Ahí está, possessive adjectives, ahí lo tienen. Entonces, eh... Quizás por la lluvia no puede entrar la persona. Bueno. 
Bueno, entonces tenemos acá, ¿verdad? Eh, la, la información que quería resaltar. Voy a borrar todos los dibujitos y voy a pasarme ahora al video cortito que tenemos aquí dentro de la plataforma. ¿Verdad? En la plataforma, si ustedes se fijan, les da una explicación el instructor. Solo voy a poner parte del, eh, del, del, del primer este, del video porque no lo puedo poner todo. O sea, eh, habla de tres temas diferentes y ahorita solo necesito enfocarme en uno. ¿Verdad? Entonces, denme un momentito y ya se lo voy a compartir. Hasta acá. Bye. Vamos a compartir el video. Ups. Ahorita se los comparto. Aquí está. Please pay attention. Pongamos atención. En ahorita. As you can see on the chart, under names, paths, steps. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. 
this is her car the object is car and um, let me point out what I mean by object socks umbrella and car now you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all let's work with the same examples to make sure that we don't get lost these socks are his this umbrella is mine this car is hers it's mine the object I'm going to grade out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example okay and I will stop be there Ahí lo voy a detener. Why? Porque no sé cuántos de ustedes ya habían visto el video. De la, porque eso es de la plataforma. Estamos ahorita en 4.5. Estamos en el punto 4.5. ¿Verdad? ¿Quiénes ya habían visto el video? Raise your hand. Levante la mano, por favor. Ok. Jed me dice, yo lo vi, teacher. ¿Quién más? Julio César también, ok, Roberto, bye, perfect. Entonces, por, por, eh, eh, por si se habían confundido, ¿verdad? Voy a hacer un repaso ahorita sobre lo que el instructor acaba de compartir o que comparte en ese video, ¿verdad? Dígame, Julio César. O oh, usted también lo vio. <ríe> Eso es lo que me quiere decir. Vamos a cerrar acá y me lo voy a traer para este lado de la pantalla. Vale, entonces voy a hacer un repaso acerca de esos y esto pues que solo es hacer una mención, ¿verdad? De lo que habíamos visto. Eh, si ustedes se fijaron en la parte de la ropa, había palabras que comenzaban con un sonido que está representado con la letra S y otro con SH, ¿verdad? Pero esos sonidos son este, S, y el otro es SH, ¿right? S and SH. Ok, entonces tenemos el primero que era suit, suit. Then we have the other one that is socks, right? Socks. And the other one that is scarf, scarf, ¿verdad? Ese es el sonido, s, right? Y luego tenemos el siguiente sonido que es sh, como en shirt, shorts and shoes again shirt shorts shoes right then it says read the sentences pay attention to the pronunciation of s and sh right example y creo más bien chicos que les hace este recordatorio porque algunas veces cuando estamos leyendo de corrido o estamos diciendo algo que incluye ambos sonidos tendemos a, a mispronounce a pronunciarlos de forma incorrecta pero solo hay que poner atención y ver si es s o sh verdad tenemos acá this is sandra's new shirt this is sandra's new shirt sandra's shirt these are sam's purple shoes sam's shoes where are my shoes and socks shoes socks my shorts and t-shirts are blue shorts T-shirts, right? Entonces hay que poner atención nada más a esos dos sonidos, ¿verdad? Para no confundirlos cuando estamos leyendo de corrido.
it. Bye, entonces ahora sí. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. Okay. Uh, <laughs> yes, that's right. That's right, Jorge. Then we have this review, okay, que está relacionado con lo que el instructor les presentó dentro de la plataforma, pero yo lo voy a hacer de una forma diferente. Okay. No le voy a explicar nada de objetos ni nada, sino eh, la forma en la que lo van a encontrar ustedes o cómo lo van a, a identificar. So, tenemos acá que eh, we have two different ones. We have the possessive adjectives and the possessive pronouns. Entonces, eh, si usted se fija ahí en los cuadritos que les acabo de compartir, ahí van a ver los, los ejemplos para las dos, las dos opciones. Para possessive adjectives tenemos my, your, his, her, our, and their. Esos son possessive adjectives. Now, if you see, ellos siempre van acompañados de un nombre o sustantivo. My socks, your socks, his socks, her socks, our socks, and their socks. Right? What about the next one? Look, the other one or the other ones are different because I have mine for possessive adjective and I have mine for, for possessive pronoun. Yours se convierte en yours. His se mantiene con his. Hurt cambia a hurts. Our cambia a ours. Y their cambia a theirs. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija, eh, el único que se mantiene igual es his. ¿Qué otra cosa? También cuando yo tengo possessive pronouns, no tengo its. ¿Verdad? Ese no, no tenemos este, el, el, que, el que utilizamos para it. Entonces, um, cuando usted lee la oración, these socks are hers, these socks are ours, these socks are theirs, etc. Si usted se fija, lo, los possessive pronouns van solitos, no van acompañados de nada. A diferencia de los possessive adjectives, que sí van acompañados siempre de un nombre. ¿verdad? Entonces, we have to be very careful when we use them, ¿verdad? para no... Este, confundirlos porque hay personas que confunden verdad los possessive adjectives y los possessive pronouns porque se parecen solo que los possessive pronouns por ejemplo el de my es diferente el, el de letreo the spelling is different pero de ahí los demás el resto se confunden porque solo le agregamos una s a excepción de his que ya tiene una s al final verdad entonces we have to be very careful qué vamos a hacer bueno let's review vamos a revisarlos y les voy a ir compartiendo esto así como lo voy a ir So, yo solo les comparto en el WhatsApp lo que yo siento que ustedes puedan necesitar. Hay cosas que no las comparto porque este, eh, son ejercicios que, por ejemplo, son irrelevantes o cosas así. Pero si hay algo que yo siento que les pueda servir, se los comparto acá. Por ejemplo, esto que están viendo en pantalla, se los comparto en este momento. Ahí va. Entonces, tenemos ahí. Eh, I, para, estos son los subject pronouns. A estos que están acá se les llama subject pronouns, ¿verdad? Para I tengo mine, para we tengo our, para you tengo your, para he tengo his, para she tengo her, para they tengo their, y para it tengo its, que es lo que yo les decía. En los possessive adjectives sí tengo un possessive adjective para it, que es its, su, de algo, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa tengo que recordar? Bueno, look. I'm going to use possessive adjective. Aquí, si we use my, your, his, etc. Plus a noun. Más un nombre. My hands. Y estoy acá. Le voy, a, voy a ocupar el puntero que está aquí en Zoom. Aquí está. My hands. Our clothes. His new card. Your best friend. Her parents. Their room. Todos estos hands. Clothes, new car, best friend, parents and room. Todos esos son, eh, bueno, no, perdón. Hands, clothes, car, friend, parents and room. Todos esos son nouns. Van acompañados de un noun, ¿verdad? O de un adjetivo. Que ya de por sí ellos se llaman possessive adjectives. Um, give me a second. Eh, here, ¿verdad? Tenemos acá los ejemplos ya con... Eh, con los possessive adjectives. I am in my house. We are in our house. 
you are in your house, he is in his house, she is in her house, they are in their house. Oxford is famous for it's famous for its university, right? Entonces, estos son ejemplos de cómo yo voy a usar los possessive adjectives. Acá tenemos el, el, el cuadrito donde nos explica uno por uno. My umbrella, our umbrella, your umbrella, his umbrella, her umbrella, and their umbrella. Okay? Now, let's go ahead and put it into practice. Okay, tenemos acá tres. Tenemos his, her, and their. ¿Verdad? ¿Cuál es el possessive adjective, el possessive adjective que voy a utilizar para Sandra? His, her, or their. His. Pero his es para chico. Her. Her. Ah, okay. her. her. ¿Y para Andy? His. 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 Uh -huh. ¿Y para Mr. y Mrs. Lee? There. 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 Uh -huh. Es correcto. Entonces, vamos a comenzar acá. ¿Cómo digo su carro? El de ella, ¿verdad? Her car. Her car. Mm, ahí escuché una S, ¿verdad? Y es her, her car. Her, sí, ¿verdad? Her, her car. ¿Cómo digo su esposo? Yeah. Her husband. Muy bien. Her husband. ¿Cómo digo sus niños? Her children. Her children, muy bien, porque child es singular, pero children es plural, muy bien. Vamos ahora con Angie, ¿cómo digo su bicicleta? His bicycle. His bicycle, very good, ¿cómo digo su hermana? His sister. His sister, His sister. ¿cómo digo sus papás? His parents. His parents. Muy bien. Ahora vamos con Mr. y Mrs. Lee. ¿Cómo digo eh, su hijo? Their son. Their son. ¿Cómo digo su hija? Their daughter. Their daughter. Very good. ¿Cómo digo sus niños o sus hijos? Children, their children. Yeah. Muy bien, their children. Very good, exactly. Now let's move on, ¿verdad? Dice, look at the family tree and complete the sentences with his, her, and their. Tenemos acá, Sarah and Philip, they are married. They have three kids. They have Gary, Tim, and Laura. They are siblings, son hermanos, ¿verdad? Laura got married with Steve. Se casó con Steve and they have two children, Emma and Robert. Ok, entonces I saw quiere decir yo vi, yo vi a, ¿verdad? I saw Sarah with, ¿cómo digo su esposo? El de Sarah. Sí. Mm. Sí. No, they. Sí. No. Sí. Ah, care, yeah. porque es de ella, ¿ok? I saw Sarah with her husband, Philip, right? ¿Cómo digo I saw Laura and Steve with, cómo digo sus niños? There. 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 ¿Cómo digo? <laughs> ¿Cómo digo I saw Steve with, cómo digo su esposa? He is my floor. I saw Gary with con su hermano. Yeah. They they brought it. Pero es Gary, look. I'm talking her? about Gary. Her. Pero her, her. es para chica. His. 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 Muy bien. I saw Gary with his brother. I saw Laura with his brother. Pero ahora sí es una chica, Luke. Her. Uh, her. With her brother, Tim, right? I saw Sarah and Philip with, ¿cómo digo su hijo, Tim? They. 
they something. I saw Laura with, como digo, sus papás, lo de Laura. They are. They are. Pero si estoy hablando de Laura. He's. He's her. Pero, pero he's her. para chico. Her. her, ¿verdad? I saw Laura with her parents. Muy bien. Luego, I saw Emma and Robert with, como digo, sus papás. Her. They. Their parents. Very good. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, voy a, a apagar los micrófonos. Si ustedes se fijan, ¿verdad? En todas las, en todas las oraciones. Uy, aquí, aquí tengo un animalito. Anda volando por todos lados. Se vino a meter a mi compa. Ok, so entonces, I was saying, uh, if you see, we have always a possessive adjective with a noun. Her husband, their children, his wife, his brother, her brother, their son, her parents, their parents. ¿verdad? Entonces, siempre va acompañado de un nombre. Vaya, entonces, ahora vamos a ver el otro, el otro lado de la moneda, como decimos, ¿verdad? Veamos lo que son los possessive adjectives. I mean, possessive pronouns. Los possessive pronouns, ¿verdad? Eh, son eh, diferentes. Vamos a hacer la pregunta. Chicos, ¿qué es un pronoun? ¿Qué es un pronombre? ¿Qué es un pronoun? ¿Qué es un pronombre, chicos? O para qué me sirve, ¿verdad? ¿Qué es un pronombre y para qué sirve? Para identificar las cosas. Para identificar las cosas. Dice Jorge Francisco, sustituye. ¿El qué sustituye, Francisco? Jorge Francisco. Sustituir el nombre. Muy bien, exacto. Eso es lo que hace un pronombre. Sustituye al nombre. Entra en lugar del nombre. Muy bien. Ok. Y si usted se fija, ¿verdad? Como es una función diferente, eh, también se utilizan sin estar acompañados de un nombre. Quiere decir que pueden ser utilizados así solitos, ¿verdad? Por supuesto, como son pronombres, ¿verdad? Hacen referencia a algo que ya se... Uy, perdón. Esta cámara tiene falso. Fíjense aquí, me acercan. Ahí está. Entonces, cada vez que topo la, la mano aquí al lado donde está el cable, se desactiva. Eh, entonces, les decía, nosotros este, los vamos a utilizar de forma, pues, eh, de tal forma que hagan referencia a algo que yo ya mencioné, ¿verdad? Entonces, ahí está el contraste, ¿verdad? Para I es mine, para we es ours, con S, para you es yours, Again, with letter S, para he is his, para she is hers, y para they is theirs. Ahora bien, con respecto a la, a la, al spelling o al deletreo, si usted se fija, cambia mine, cambia bastante. You see, porque cambia de my a mine. Okay? Luego tenemos acá eh, lo siguiente, que les agregamos una letra S. La única excepción es his, pero porque ya tiene una letra S, pues sería un poco extraño agregarle una más. Entonces aquí, si usted se fija en la parte de arriba, tengo ejemplos. Look, mine. Ay, permítame, creo que cerré el, el puntero. Give me one second. ¿Qué es esto? Sí. Vaya, para, aquí tenemos mine. Our, ours, que es nuestro. Mine, que es mío. Yours, tuyo. His, de él, hurts, de ella, their, de ellos, their, ¿verdad? Eh, todos es mío, este, nuestro, tuyo, su, su y su, solo que es de él, de ella, de ellos, ¿verdad? Here we have examples. It's my money. It's mine. It's our money. It's ours. It's your money. It's yours. It's his money. It's his. It's her money. It's hers. It's their money. It's theirs. Right? Entonces, si usted se fija, al principio hay una oración que menciona el noun money. 
Pero ya cuando yo sigo hablando al respecto, ya no, lo, ya no menciono money again, porque ya no hay necesidad de estar mencionando una y otra vez, ¿verdad? Cada uno de esos. Entonces, yo ocupo, ocupo un possessive pronoun, porque lo que, a lo que me ayudan es a sustituir algo que yo ya había dicho, o al menos sustituir o mencionar algo de lo que ya se había hablado, ¿verdad? Vaya. Con respecto a los possessive pronouns, como les decía en el video, ¿verdad? Les habla acerca de objects. Y sí es cierto, es la forma en la que los utilizamos. Sin embargo, a veces parece un poquito confuso. Um, cuando hablamos de objects, chicos, el objeto de la oración puede ser directo o indirecto. Y es sobre quien recae, ¿verdad? La acción del verbo. A veces es, es bueno, digamos, entender cómo funciona en español para como tener una mejor idea de cómo funciona en inglés, porque sí puede pasar, ¿verdad? Eh, luego tenemos acá ejemplos, ¿verdad? We use my, your, etc. plus a noun. Por ejemplo, my hands, your book, ¿verdad? Dice, my hands are cold. Is this your book? Helen is in her house. It's their problem, not our problem. So we use mine and yours, etc., with a noun, right? Is this book mine or yours? ¿Es este libro tuyo o mío? That is Helen's house. It's hers. It's their problem, not ours. Now, it says use his adjective plus noun and his pronoun without a noun, porque como es el mismo para pronombre y para y para adjetivo, así que hay que tener cuidado. Is this his camera or hers? It's his, ¿verdad? Y porque es el mismo para ambos. Eh, vamos a continuar con este ejercicio, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Dice, complete the sentences with the possessive pronouns, ¿verdad? Entonces, I will give you, le voy a dar unos five minutes, ¿ok? Five minutes for you to complete it. Y luego revisamos respuestas, ¿de acuerdo? And your five minutes begin right now. Comienzan en este momento.
much because time's up. Uh, let's go ahead and answer the first one, right? It's my money. So it's mine. 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 Right? It's mine. It's your back. It's your. Yours. Yours. Uh -huh, yours. Muy bien. Uh, it's our car. It's ours. 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 Right? Ours. They're her shoes. They're hers. 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 Right? Hers. It's their house. It's Hers. 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 theirs. Right? They're your books. They're yours. 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 They're my glasses. They're they are mine. They are mine, right? It's his coat. It's his. He's very good. Okay, so now uh, what I want you to do, well, I need you to help me. <laughs> me quede, dice Francisco. Ah, yes, uh -huh. es que los anoto todos. Vaya, entonces, what I need you to do is the following. Quisiera, chicos, que me den cinco ejemplos con possessive adjectives y cinco ejemplos con possessive pronouns. Ok, vamos a hacerlo así. Les voy a mostrar en, aquí en un ejemplo. Bye. Acá vamos a poner possessive adjectives, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, these are my books. ¿Verdad? Possessive adjective. These are mine. Estos son míos. Así como lo, lo vemos en el ejemplo, ¿ok? Entonces necesito que me hagan cinco ejemplos. ¿Y cómo lo vamos a compartir, teacher? Me lo van a anotar, así como hizo Jorge Francisco, en el chat. Pero no vayan uno por uno. Hasta que tengan los cinco, entonces los mandan. Porque si no, se les van a quedar repartidos. Y yo lo voy a ir revisando por bloques. Así de que todos al chat ahorita. Y vamos a escribir cinco ejemplos como el que tienen en pantalla o como los que acaban ustedes de hacer. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Questions? ¿Está clara la instrucción? Bye. Perfecto. Entonces vamos a comenzar en este momento. And you have five minutes. Tienes cinco minutos para crear y digitar sus ejemplos en el chat. Comenzamos en este momento. Tratemos de utilizar otros ejemplos, ¿verdad? No los que están aquí en, en, en el ejercicio ni el que yo les di. Pueden usar this o pueden usar their o this o cualquier nombre, no importa.
Okay. Creo que ya empezaron. Me dice Candelaria, these are my cell phone. Vaya, esa oración tenemos que corregir la Candelaria. Vamos a ver, vamos a agarrar acá y vamos a traernos a la pizarrita. ¿Verdad? Me dice Candelaria, these are my cell phone, these are my, creo que dice. These are nine. Así dice, ok. Entonces, we have to be very careful. Hay que tener cuidado porque primero, aquí vamos a comenzar con mayúscula, ¿verdad? This, ok. Luego, eh, are, eh, si voy a usar are, es porque lo que viene está en plural. Y es cell phones, en plural. Da punto. This, nuevamente mayúscula, are mine, pero es con M, ¿verdad? Entonces, aquí cada área hay que corregir. Esto que le voy a compartir ahorita a usted para que haga las correcciones pertinentes. Dice, eh, vaya Jorge, dice, these are my books, his car is white, his name is Jorge, here eyes, are, eyes sin esa apóstrofe, ¿verdad? Her eyes are green, either dog is small, our sons, our sons tampoco lleva apóstrofe, el apóstrofe chicos, no tiene nada que ver con plural. El apóstrofe S es eh, posesión, pero es diferente. Por ejemplo, yo puedo decir, This is uh, Sarah's marker. Sara, apóstrofe S, marker. Quiere decir de que este marker le pertenece a Sara. Entonces, no es, ahí sí agregamos apóstrofe S, porque el apóstrofe S lo que está diciendo es que eso le pertenece a ella pero no lo podemos usar para plurales, ¿de acuerdo? Dice Elba, these are my shoes, solamente mayúscula al principio. Dice Mireya y Beatriz, dígame. No, eh, dice Mireya, these are my earrings. Hola, Tisha, Hola, dígame Elba. No sé cómo ir escribiendo aquí para abajo. Todo me ah, aquí. le tiene que dar shift, shift, enter. La tecla Shift y Enter oh, y eso hace sí. que, ajá, que no se le vaya, sino que le haga un ah, espacio. Uh -huh. ah, bueno. uh -huh. Luego tenemos, these are my earrings. Uh, this, ah, ok, bye. aquí vamos a revisar porque, vamos a ver la de Mireia. Aquí dice, these are my earrings. Ajá, solo mayúscula aquí al principio, di Aquí vamos a cambiar, ¿verdad? Porque esta es otra oración, ¿verdad? Porque aquí tiene que decir they are mine. Uh -huh. O these are mine. O they are mine. Cualquiera de las dos. Luego dice aquí they are my family. They are my family. Aquí vamos a cambiarlo porque family es una, es una palabra que yo la utilizo para expresar un plural. Eh, pero de forma singular, por ejemplo, this is my family, esta es mi familia, ¿verdad? This is my family, it's mine, perdón, aquí, it's mine, es mía, mi familia, ¿verdad? This is my family, it's mine, pero aquí yo ya no, ya no puedo ocupar family nuevamente porque esa es la idea, que me ayude a sustituir el nombre que yo ya mencioné. Después tenemos acá, it's my TV, it's, sorry, it's mine. Vaya, it's, solo lo puedo utilizar con singulares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, it's my TV, it's mine, está bien, ¿verdad? Solo que aquí punto, porque la otra es una oración diferente. It's your shoes, aquí no puedo usar it's, sino que tengo que decir their. Porque es plural. They're your shoes. Y aquí. They're yours. Son tuyos. ¿Verdad? Eh, luego acá. It's our motorcycle. It's ours. Aquí está bien porque es singular. ¿Verdad? Solo aquí vamos a agregar una mayúscula. They're her dog. They're hers. No. Aquí sería. It's her dog. Porque es singular. It's her dog. Punto. It's hers. Es de ella. They're her cat. They're hers. Lo mismo acá. It's her cat. 
punto. It hurts. Es de ella. De acuerdo. Entonces hay que corregir. Les voy a agregar estas que son correcciones que les he hecho yo aquí. En el chat. Me quedé con Osmar. Vaya. Vamos acá. Osmar. Vaya, entonces seguimos con Julio César. These are my motorcycle. These are mine. It's your shirt. Vaya. Acá vamos a corregir. Porque dicen las oraciones. These are my motorcycle. These are mine. Vaya. Si estamos hablando de varias motocicletas, está bien. Pero si solo es una, sería it's mine. ¿Verdad? Comenzamos con mayúscula, apóstrofe. It's my motorcycle. Punto. It's mine. Es mía. Ok. It's your shirt. It's yours. Este yours, esta, ese no lo ocupamos. El apóstrofe, el apóstrofe ese no es para plurales ni para nada más. Solamente es para expresar eh, possession, ¿verdad? Una posesión. Que ya lo vamos a ver más adelante porque es el tema que sigue. Luego dice Elba, these are my shoes, they are mine. No, aquí solo es una corrección chiquita. Uy, perdón, aquí dejé esto. Yes, oh, yours. But the, there is ahí. Yo creo que lo que quisimos decir acá es, they are my shoes. Ajá. Uh -huh. They are my shoes. They are mine. O oh, apóstrofe, ¿verdad? They are mine. Oops. They are my shoes. They are mine. Muy bien. Luego dice Roberto Carlos. These are my shoes. These are my, these are our, mm, bye. vamos a revisar mejor aquí. Veamos. Dice, these are my shoes, these are mine. Bye. Está bien, ok, oops. Eh, these are our books, aquí sí es plural, sí. These are our books, these are ours. Ours lleva ese al final, ¿verdad? <coughs> This is my house. It's mine. ¿Verdad? O oh, this is mine. They are her children. Mayúscula al principio. ¿Verdad? Ahí está. They are her children. Y ahí está bien, ¿verdad? They are, they are hers. Muy bien, son de ella. Perfecto, voy a compartir estos acá. Vamos con Elba. Dice, de lo mismo, ¿verdad? Es, there es ahí. ¿Verdad? Sería, there, there, ay, en mayúscula. They are my sisters. They're mine. Right? They're mine. Ahí solamente esa corrección. Bien. ¿Quién sigue? Veamos. Maritza dice, it's my car, it's mine, these are my shoes, they are mine. Aquí lo mismo, vamos a hacer algunas correcciones pequeñitas. Vamos a borrar acá. Dice, it's my car, it's mine. Aquí hace falta un apóstrofe, porque es it is. Hay una, hay una, hay una contracción. These are my shoes, punto. Y aquí digo, they are. They are mine, no there, porque there es ahí. They're mine. It's their pencil. It's theirs. Muy bien. Aquí está bien. Solo vamos a quitar esta coma porque es un punto. Y iniciamos nueva oración. They're my dogs. Vaya, aquí si estoy hablando en plural, digo, son mis perros, ¿verdad? O mis perritos. Digo, son míos. They are mine. Son míos. These are my son. Si es en plural, está bien. These are mine. Bye. Ahí se lo pluralizamos para que pueda verlo. Veamos quién más. Eh, Alba dice, it's my notebook, it's mine. These, these are makeup, they're mine. Cuando dice these, these are makeup, ¿qué, qué quiere, eh, queremos decir ahí, Elba? 
como es mi maquillaje. Algo así. Vaya, vale, entonces sería, it's my notebook, it's my, está correcta. This is, como es singular, ¿verdad? This is my makeup, este es mi maquillaje. It's mine, ¿verdad? It's mine, solo en singular, eso sería todo. Vaya, vale. y vamos a ver. Vaya, perfecto. Vaya, chicos. Entonces, más o menos así es como vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y tenemos que ir corrigiendo también esas, esas cositas, ¿verdad? De las contractions, que no tenemos que usar apóstrofe cuando no es necesaria, ¿verdad? La apóstrofe la vamos a usar solo cuando hablamos de posesivos. Y mañana lo vamos a ver, no se preocupe. Voy a mencionar ahorita solo los que no me contestaron para ir finalizando la clase. Tenemos Brian Alexi Abarca Contreras. Brian, no, Brian. Eh, Elba Milagro Granados. Present. Thank you very much, Elba. Eh, Julio César Rosa Galeano. Oscar Giovanni Castillo Mancilla. Rolando Ernesto Aquino de León. Rolando Ernesto, tampoco. Roxana Yamilet López Morán. Roxana Yamilet y Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara, tampoco. Vaya chicos, entonces los demás si no lo he mencionado es porque ya me contestó o ya le agregué yo la, la asistencia. Así que me voy a detener acá. Siempre continúe trabajando por favor en la sección 4. Si puede avanzar en la sección 5 sería genial. Y pues nada chicos, thank you very much for joining and see you tomorrow, ok? Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, guys.